प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कथा बोलो। अमरा शवाई शादन तो जाने जे प्रेजेंट इंडेफिनिट टा प्रथमे सब्जेक्ट बोशे स्ट्रक्चर टा प्रथमे सब्जेक्ट बोशे तार परे भार अर्थ भार बे प्रेजेंट फॉर्म सब्जेक्ट जो दी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होय ताहोले भार बे शेषे एज बा ये जो कुर्ता होय प्लस ऑब्जेक्ट होय जो दी ऑब्जेक्ट थाके किन्तु इर बेबोहर टकी कौन कौन नाम रही टा बेबोहर कोरी शेटा ऑने के जाना नहीं ताय आमदर के एज नहीं जानता भी देखो I go to school every day इर पर होच्छे I read English देखो I go to school every day इटे आमर अमी प्रतिदिन स्कूले जाई शेटा एक टा आमर की बहुत तो माने एक टा काज अमी प्रतिदिन स्कूले जाई I read English शेटा आमर की बहुत तो माने एक टा काज अमी इंग्लिशी पोड़े शेरा बहुत तो मान कले समय के बुद्धि अच्छे अर्थात आम्रा present indefinite tense बेबोर कोरी बहुत तो माने कोनो काज बुझेते जेमोन आमदरे एग्जाम्पल टी जे I go to school every day एर पर आशो habit जो दी ओब्बाशेर क्षेत्रे आम्रा present indefinite बेबोर कोरी ओब्बाश टी की देखो I take exercise regularly अमी प्रतिदिन की कोरी exercise कोरी अर्थात बेअम कोरी अमी प्रतिदिन ऐ जेट आमर प्रतिदिन एर काज शेट एक टा आमर habit हम्म अमी ऐटा बोलते पारी I take coffee regularly अमी की नियमित की coffee खाई तो ये जीनिश गुला अर्थात आमर जेट एक टा obbhash अर्थात obbhash को तो कॉर्मो जीटा के बोले आमदर जेट obbhash गुलो शेगुलो शेगुलोर क्षेत्रे आम्रा present indefinite बेबाहर कोरे थाकी एर पर आशो The earth moves round the sun प्रिथिवी शूर्जे चार दीके गुरे एटे एक्ट की चिरंतर शोत्त आम्रा जानी जे चिरंतर शोत्तर खेत्रे हो की present indefinite होई और थार आम्रा चिरंतर शोत्त कोनो बाग को जखन लिखते जाबो तखन आम present indefinite tense बेबाहर कोरबो So आम्रा तीन्टा जीनिश पेलाम बर्तमाने कोनो काज आमादेर habit चिरंतन शोध तो कोनो कथा और तब शादरन जे कथा टा जे the earth moves round the sun पृथ्वी शूर्जे चार दी के गुरे ओके इर पर आरेक टा अच्छे ओइतिहासी कोनो गठना होले ओइतिहासी गठना टकी जमान शाहजहाँ builds the ताज शाहजहाँ builds the ताज इखना देखो शाहजहाँ जे ता, ताज महल टा निर्माण करे छे इटकी मिथा ना इतना एक तो ओइतिहासी घटना जे इट आम्रा शोभाई जानी जे ओइतिहासी कुनो घटना होले ही आम्रा शेखहत्रे प्रेजेंट इंडेफिनिटेंस बेवार करूं ऐसा डा I sell the laptop tomorrow आमी लैपटॉप टिकी आगमिकल बिक्री करूं बो किंतु आम्रा एक हत्रो की कोडी अनुशमन आम्रा पीयूचर बेवार कोडी इट अ पीयूचर निर्देश कर किंतु आम्रा ये पीय� निकट भविष्यत होए और तो खूब काचे हम टू मोरो और तो अमी काल के एड बिक्री कर बो शेखत्रे आम्रा प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस बेबाहर कर बो आई सेल द लैपटॉप टू मोरो ताहोले आम्रा प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंसर बेबाहर टक ही बाबू जाऊँगा प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंसर बेबाहर टक होते हैं बहुत जो दिको ने habit बुझाई, अर्थात obbhash बुझाई, ताहुले आम्रे present independent tense बेबाहर करवो। इर पौरे जो दी, आमादेर चिरंतन शुद्ध के छुप बुझाई, ताहुले ओ आम्रा present independent बेबाहर करवो। उइते हर्षी कुनो घटना क्षेत्रो आम्रा present independent tense बेबाहर करवो। निकाट भविष्यतेर कुनो काजीर क्षेत्रो आम्रा प्रेजेंट इंडेपेंडेंट टेंस बेबोहर करवो ऐटिकल आम आमदे प्रेजेंट इंडेपेंडेंट टेंस एर बेबोहर किंतु स्ट्रक्चर टकी आशो सब्जेक्ट प्लस भार एज बाय एज प्लस ऑब्जेक्ट एर पर आशो आम्रा प्रेजेंट इंडेपेंडेंट टेंस एर गठन जानी जे सब्जेक्ट प्लस भार बेश भार प्लस ऑब्जेक्ट किंतु भार टा हो बे की प्रेजेंट पॉम सब्जेक्ट जो दी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होए जब ऑन ही शी ई टेक गुला थाके शेखेत्रे आम्रा भार्वेशे शे एज बाय एज जो कोरी ऐडा शादन तो आम्रा जानी किंतु आम्रा आरेक टे जीनिज जानी ना कॉन्फ्यूज हुए जाए शेडा होते हैं आई एम आ टीचर ही इज आ डॉक्टर देखो इखने एम एवं इज ये दुटा होते की बी बार 
আমরা বিভাগগুলো কি জানি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার সো এ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভাগগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে আমি একজন ডাক্তার আমি একজন টিচার আমি একজন ছাত্র এগুলো কি আমরা এম ইজার দিয়ে প্রকাশ করি সো আমরা বলতে পারি যে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্সে সাবজেক্টের পরে বিবার বসবে কখনো কখনো মূল বার্ড যদি থাকে সেটা তো বসলো কিন্তু কখনো কখনো আমরা কি করি এই বিবারগুলো ব্যবহার করি আর সেক্ষেত্রে বিবারগুলো মূল বার হিসেবে কাজ করে সো আই অ্যাম এ টিচার হি ইজ আ ডক্টর দুটোই প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্স এই জিনিসটা আমরা অনেকে কনফিউজ হয়ে যাই তাহলে আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টের গঠনটা পেলাম সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম বার যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে বারবে শেষে এস বাই এস যোগ করব প্লাস যদি অবজেক্ট থাকে অবজেক্ট পড়বে আর দ্বিতীয় নাম্বার কথা হচ্ছে যে যদি আমাদের মূল বার না থাকে তাই সেক্ষেত্রে আমরা কি বিবার ব্যবহার করে সেটাও প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্স হবে এরপর আমরা আলোচনা করব প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস অথবা প্রেজেন্ট প্রোগ্রেস বলা হয় যেটাকে প্রোগ্রেসিভ বলা হয় প্রেজেন্ট প্রোগ্রেসিভ অথবা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আগে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের গঠনটা জানব অর্থাৎ ফর্মটা প্রথমে আমরা সাবজেক্ট বসাই তারপরে হচ্ছে এম ইজ আর এম ইজ আর প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি অর্থাৎ মূল যে ভার্বটা থাকবে সেটার সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট তাহলে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের গঠন সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি এরপর অবজেক্ট এখন আমরা সবাই স্ট্রাকচারটা খুব ভালোভাবেই জানি কিন্তু এটার ব্যবহার নিয়ে আমাদের মানে অনেক ধরনের কনফিউশন থাকে সো আমরা ব্যবহারে চলে যাই আই অ্যাম রিডিং আ স্টোরি বুক আমি একটা গল্পের বই পড়ছি তার মানে হচ্ছে আমি এখন পড়ছি আমি একটা গল্পের বই এখন পড়ছি অর্থাৎ আমি যদি এখন কোনো কাজ করি যেমন দে আর ওয়াচিং দিস ভিডিও তারা এই ভিডিওটা দেখছে অর্থাৎ তোমরা যারা ভিডিওটা দেখছো সেক্ষেত্রেও প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস অর্থাৎ আই অ্যাম রিডিং আ স্টোরি বুক আমি একটা গল্পের বই পড়ছি তাহলে সেটা আমি এখন পড়ছি তাহলে কি সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এরপরে চলে আসি হি ইজ কামিং টুমোরো সে কি আগামীকাল আসবে মানে আসতেছে আমরা ভাবি যে কোনো একটা কথা আমরা বলি যে সে আগামীকাল আসবে আবার আমরা এমনও বলি যে সে আগামীকাল আসতেছে অর্থাৎ কোনো একটা কাজ আমাদের মানে নির্দিষ্ট সময় হয়ে যায় যে সে কাল আসবে অর্থাৎ আমরা ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্টটাকে অনেক সময় কন্টিনিউয়াস দিয়ে প্রকাশ করি যে ভবিষ্যতে কোনো একটা খুব কাছাকাছি সময়টা খুব কাছাকাছি সময়টা কিন্তু সেটা নির্দিষ্ট কখন কালকে আসবে সে যেমন আমার একটা পার্টি আছে সন্ধ্যায় একটা পার্টি আছে তা আমি কি বলবো আই অ্যাম গোয়িং টু জয়েন আ পার্টি অর্থাৎ যদি ভবিষ্যতে কোনো একটা কাজ নির্দিষ্ট থাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস ব্যবহার করি তাই আমরা বলতে পারি হি ইজ কামিং টুমোরো সেটা কন্টিনিউস টেন্স আমরা ব্যবহার করতে পারি হি ইজ কামিং এরপর আছে অ্যাম রিডিং এরপর আসুন আই অ্যাম রিডিং ইন দিস স্কুল আম রিডিং ইন দিস স্কুল আমি এই স্কুলে পড়ছি তার মানে কি আমরা কি বলবো যে আমি এখন এই স্কুলে পড়ছি বিষয়টা এরকম না যে এই মুহূর্তে আমি স্কুলটাতে পড়ছি এমন না যে আমি এই স্কুলটাতে পড়তেছি বা আমি এই ইউনিভার্সিটিতে পড়তেছি বা আমি এই কোচিংয়ে পড়ছি সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস ব্যবহার করব তাহলে কি আই অ্যাম রিডিং ইন দিস স্কুল আই এম রিডিং ইন দিস ইউনিভার্সিটি আই এম রিডিং ইন দিস কলেজ যেটি বলি সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা আগে সবাই জানতাম যে এখন যে কাজটা হচ্ছে সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস চলমান কিন্তু আমরা এই দুটা জিনিস অনেকে জানতাম না হয়তো যে ভবিষ্যতে কোনো একটা কাজ যেটা নির্দিষ্ট হয়ে আছে আগে থেকে অ্যারেঞ্জ করে রাখছে সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস ব্যবহার করি 
আবার আমি কোন একটা কাজ সাধারণত আমি এখানে থাকছি করছি যেমন আমি এখানে আমি এই স্কুলটাতে পড়ছি আমি এই ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি বা আমি এই অফিসে কাজ করছি সেই ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা ব্যবহার করব সো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনও ব্যবহার করতে পারব এবার আমরা আলোচনা করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট নিয়ে তো প্রথমে আমাদেরকে প্রেজেন্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচারটা জানতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অথবা হ্যাজ প্লাস ভার্বের বি থ্রি অর্থাৎ বি থ্রি বলতে ফার্স্ট পার্টিসিপলকে আমরা বুঝি প্লাস অবজেক্ট আমরা এবার উদাহরণে আসি আই হ্যাভ ফিনিসড দ্য টাস্ক হ্যাভ ফিনিসড হি হ্যাজ কমপ্লিটেড দ্য অ্যাসাইনমেন্ট এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাবজেক্ট আই আয়ের পর হচ্ছে হ্যাভ এরপর হচ্ছে ভার হচ্ছে ফিনিশ ফিনিশ হয়ে গেল ভার্বের বি থ্রি হচ্ছে ফিনিশড এরপরে হ্যাজের পরে হচ্ছে কমপ্লিট ভার্বের বি থ্রি হচ্ছে কমপ্লিটেড কিন্তু এটা দ্বারা আমরা কি বুঝি প্রেজেন্ট পারফেক্ট দ্বারা আমরা কি বুঝি কি এক্সপ্রেশন করে কোন সময়টাকে নির্দেশ করে প্রথমে আমরা দেখি আই হ্যাভ ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি শেষ করেছি এই মাত্র আমি কাজটি শেষ করেছি মানে আমি কাজটি আই হ্যাভ ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক টাস্ক আমি কাজটি এই মাত্র শেষ করেছি অর্থাৎ কোন একটা কাজ অতীতে শুরু হয়েছে আমি বলতে পারব না যে কখন শুরু হয়েছে এটা আমাদের নির্দিষ্ট না কাজটা কখন শুরু হয়েছে সেটা আমরা বলতে পারি না বাট এটা নিশ্চিত যে আমার কাজটা এখন শেষ হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলি সেটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স আমরা সেক্ষেত্রে ইউজ করব এরপর দেখা যাচ্ছে হি হ্যাজ কমপ্লিটেড দ্য অ্যাসাইনমেন্ট সে অ্যাসাইনমেন্টটি কি কমপ্লিট করেছে অর্থাৎ সে অ্যাসাইনমেন্টটা কখন শুরু করেছে সেটাও আমি জানি না কোনো টাইমের উল্লেখ নাই বাট আমি এটা নিশ্চিত যে অ্যাসাইনমেন্টটা সে কমপ্লিট করেছে তাহলে আমরা কোনো একটা কাজ অল্প কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে বা এখন শেষ হয়েছে এই ধরনের এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা কি করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করব এবার আসো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমে ঘটনা চলে যাই সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন প্লাস বার্বের সাথে আইএনজি অর্থাৎ মূল বার্বের সাথে আইএনজি তাহলে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের গঠন পেলাম কি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন প্লাস বার্বের সাথে আইএনজি দেখো কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখবে যে সকল কন্টিনিউয়াসের ক্ষেত্রে বার্বের সাথে আইএনজি হয় সো এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সো বার্বের সাথে আইএনজি হবে আমরা এক্সাম্পলে চলে যাই আই হ্যাভ বিন ইটিং ফর টু আওয়ার্স পরে এক্সাম্পল হচ্ছে হি হ্যাজ বিন প্লেইং সেঞ্চ মর্নিং দুইটা এক্সপ্রেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাভ বিন ইটিং ফর টু আওয়ার্স হ্যাজ বিন প্লেইং সেঞ্চ মর্নিং আমরা জানি যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন হয় বারবের সাথে আইএনজি সো এখানে দেখা যাচ্ছে আই হ্যাভ বিন ইটিং ফর টু আওয়ার্স আমি কি করছি আমি দুই ঘন্টা ধরে কি করছি খাচ্ছি সো এখানে পর ব্যবহার করা হচ্ছে আবার দেখা গেল হি হ্যাজ বিন প্লেইং সিঞ্চ মর্নিং সে সকাল থেকে খেলছে এখানে এই যে সিঞ্চ সিন্সটা ব্যবহার হচ্ছে আর এখানে হচ্ছে পরের ব্যবহার এই দুটো জিনিসে আমাদের কনফিউশন থাকে যে কখন আমরা কোনটা ব্যবহার করব অর্থাৎ আমরা সবাই জানি যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে অর্থাৎ সকল প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে আমরা সিনচার পরটা প্রায় ব্যবহার করে থাকি কিন্তু এগুলো কখন কোথায় ব্যবহার করবো সেই জিনিসটা আমরা জানি না সো এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে পয়েন্ট অফ টাইম যদি থাকে যদি কোন একটা টাইম পয়েন্ট পয়েন্ট কি মর্নিং মানে সে সকাল থেকে হি হ্যাজ বিন প্লেইং সিঞ্চ মর্নিং সে সকাল থেকে খেলছে তার মানে কি সে একটা পয়েন্ট থেকে নির্দিষ্ট সময় থেকে শুরু করছে আবার দেখি দুই ঘন্টা ধরে আমি খাচ্ছি বা সে খাচ্ছে দুই ঘন্টা ধরে 
তাহলে দুই ঘন্টাটা আমাদের কি দুই ঘন্টাটা আমাদের নির্দিষ্ট সময় না মানে দুই ঘন্টা ধরে কখন আমি শুরু করছি সেটা না কিন্তু বাট আমি দুই ঘন্টা ধরে খাচ্ছি সো সেই ক্ষেত্রে পর ব্যবহার করব অর্থাৎ পিরিয়ড অফ টাইম পিরিয়ড পিরিয়ড অফ টাইম হলে আমরা পর ব্যবহার করি কিন্তু সিন্সটা আমরা কখন ব্যবহার করি যখন একটা পয়েন্ট অফ টাইম থাকে এই জিনিসটা আমাদের মাথায় থাকতে হবে পয়েন্ট অফ টাইম আর পিরিয়ড অফ টাইম এই দুটার ক্ষেত্রে পয়েন্টের ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেঞ্চ ব্যবহার করব আর পিরিয়ড হলে পর ব্যবহার করব সো আমাদের কনফিউশন দূর হয়ে গেল আমরা তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কোন একটা কাজ শুরু হয়ে এখনও চলছে অতীতে শুরু হয়েছে এখনও চলছে কাজটা সেক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স ব্যবহার করি আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সের গঠন হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট আর এক্ষেত্রে সিঞ্চ পর যোগে সময়ের উল্লেখ থাকে আমরা বলি যে সিঞ্চ পর যোগে সময়ের উল্লেখ থাকে কখন সিঞ্চ ব্যবহার করি আর কখন পর ব্যবহার করি সিঞ্চ হচ্ছে আমাদের একটা পয়েন্ট অফ টাইম অর্থাৎ একটা পয়েন্ট থেকে শুরু হলে সময় নির্দিষ্ট সময় থেকে শুরু হলে সেটা আমাদের সিঞ্চ ব্যবহার করি আর পরটা আমরা ব্যবহার করি কোন ক্ষেত্রে যখন আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় জুড়ে পিরিয়ড অফ টাইম ওকে তাহলে আমরা প্রেজেন্ট টেন্স বুঝতে সম্পূর্ণ শেষ আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সের যে চারটি ফর্ম গেল সেই চারটি ফর্ম আমরা আজকে আলোচনা করলাম তবে আমরা যদি টেন্সটা ভালো করে না বুঝি সামনে তোমাদের অনেকের অ্যাডমিশন টেস্ট তাই টেন্স টেন্সের যে বেসিক জিনিসটা এই জিনিসটা জাস্ট ফর্মগুলা একটু জেনে নিলে হয় আমাদের এই জন্য আমি টেন্সটা আগে আলোচনা করছি টেন্সটা শেষ হলে আমি ক্লিপ স্টোপেল এবং ব্যালেন্স স্টোপেল নিয়ে আলোচনা করব যেটা থেকে অ্যাডমিশন টেস্টে কোশ্চেন গ্রামার অংশটি আসবেই এবং অ্যাডমিশন টেস্ট নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা হবে তোমাদের জন্য তোমাদের যেই যে টপিক্স নিয়ে সমস্যা হবে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব কিন্তু তোমাদেরকে আগে টেন্সটা ভালো করে জানতে হবে সো আজকে আমি প্রেজেন্ট টেন্স নিয়ে আলোচনা করেছি এরপর আমি ফার্স্ট টেন্স নিয়ে আলোচনা করব এরপর ফিউচার নিয়ে আলোচনা করব সো তোমরা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে এবং আমাদের সাথে থাকবে আর যদি কোনো মতামত থাকে হয়তো আমাদের ভুলও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আমাদের জানাবে আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।